更快达。小五骑的是什么马？是二维码。不对，是健康码。不对，不对，我觉得是沙骑马。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车，都不是。怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马，水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪找妈妈？叮叮叮！啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。嗯恭喜唐三回答正确。什么海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话。下面进行第二轮。第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克舒克舒克，开公鸡的舒克。不是不是，公鸡怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对不对，大家能不能好好想想再回答？那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐三回答。嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了。大家再仔细想想，怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。小五回答正确，原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效，你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你在捣乱，我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具，交通工具。是自行车，小五，这怎么可能是自行车？自行车没上面那么大，我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。哎呀，我的鱼尾巴怎么不见了？咦，这里怎么有个兔耳朵？一定是偷走了我鱼尾的人落下的。小五，是不是你拿走了我的鱼尾？我的鱼尾不见了，没有鱼尾我会失去魔法能力的。快把我的鱼尾还给我！冰美人鱼，不是我拿了你的鱼尾，是你冤枉我了。冰美人鱼，这是不是有什么误会？小五最懂事了，他是不会拿走你的鱼尾的。那就奇怪了，我昨天晚上睡觉前，我的鱼尾还在；今天早晨我醒来时，我的鱼尾就不见了。而且我还在我的房间发现了这个兔耳朵，这个肯定是当时那个人拿走我鱼尾的时候不小心落下的。整个史莱克小镇有兔耳朵的就只有小五。昨天晚上我的兔耳朵就不见了，我请蓉蓉过来，就是帮我找兔耳朵的，这其中肯定是有什么误会。这可怎么办啊？怎么才能找到我的鱼尾啊？冰美人鱼，小五，你们别着急，我们用魔法阵来看看，到底是谁动了你们的鱼尾和兔耳朵吧。小五，你用红色能量，冰美人鱼用星星能量，我用狗头能量，咱们一起发动魔法阵，看看到底是谁拿走了鱼尾和兔耳朵。妈妈，你怎么受伤了？别提了，我去星斗森林抓魂兽赚钱，现在的魂兽太厉害了，我竟然都打不过了。小雪，以后没法给你买新衣服了，妈妈太没用了。妈妈，你别着急，我听说冰美人鱼的魔法之所以那么厉害，是因为它的鱼尾。如果你有它的鱼尾，你也会和它一样厉害的。可是，我要拿走它的鱼尾，会不会被它冻成冰块？妈妈，你可以这样做。你先拿走小五的兔耳朵，然后再去拿冰美人鱼的鱼尾。记得把兔耳朵扔到冰美人鱼那。女儿，你太聪明了，你看我把鱼尾拿回来了，他们永远都不会知道是我做的。<笑>原来是比比东干的，他先偷走了我的兔耳朵，又偷走了鱼尾，想诬陷我。我们赶快去找比比东，看我怎么教训他。冰美人鱼的鱼尾太强大了，现在没有魂兽是我的对手。我要是能永远拥有这个鱼尾就更好了。<笑>比比东果然是你拿走了我的鱼尾。小五，冰美人鱼，你们怎么找到我的？哼，小伙伴们都告诉我们了。比比东，你这样不经过别人同意就拿走别人的东西是不对的。小五，冰美人鱼，你们听我说，我知道错了，我真的是太羡慕冰美人鱼强大的魔法了，真是对不起。
。你想拥有强大的魔法，我可以教你，你自己付出努力来练习，不能偷偷的窃取别人的东西。对不起，冰美人鱼，我这就把鱼尾还给你。三哥，我们的女儿都失踪罪这么久了，还没找到吗？非常抱歉，小五。三年前，我和阿七找遍整个斗罗小镇。最后在星斗大森林里发现了这只水晶鞋，这只水晶鞋是能够证明谁是我女儿的唯一信物了。难怪唐三爷这小子每年都会给你女儿开生日会，看哪位小女孩能穿上这水晶鞋，就是小梧桐。比比东妈妈大事不好了，都怪当年偷小梧桐的时候，把一只水晶鞋落在了星斗大森林，没想到却被唐三捡了回去。我担心会有小可爱发信号，告诉小五和唐三他们。雪儿，不要担心，我已经用黑暗魔法把小可爱的手机封印了，发不了狗头给我们。除了你和我，不会有人知道的。只要不让小梧桐参加生日宴会就行了。然后我们再到宴会上把水晶鞋给拖过来，让唐三永远找不到他的宝贝女儿。千日雪妈妈，你们是要带我出去玩吗？谁要带你去玩？我们是要去参加海神女儿的生日宴会。在我们回来之前，你必须把武魂殿的卫生给打扫干净，哪也不准去，要不然晚上给你喝拖地水。嘿嘿，给小五桐布置这么多的任务，他肯定是出不去了。千人雪妈妈就没放我出去过，每天都让我干这些脏活累活，我都怀疑我到底是不是她的亲生女儿，好累呀、啊！我不想干这些事，好想出去看一看外面的世界。听说今天是海神女儿的五周岁生日，她跟我同岁，而且是同一天生日呢。每年都收到的礼物都是可爱的水晶鞋，做她的女儿一定会很幸福吧。而我却要在这打扫卫生，小可爱们可以帮帮我破除黑魔法，打开武魂殿的大门呢。三二一，停！打不打？打。打几下？打两下。开始。哎呀，打得我好疼啊！是谁说要打我的？对不起，三哥。算了，小五龙龙，你们也不是故意的。游戏继续。三二一，停！打不打？打。打几下？打五下。开始。哎呀，我的头！比比东，你是故意针对我的吧？你瞎说，我没有，你别冤枉我。大家都戴着眼罩，我怎么知道是你？哼，我是不会相信的。嘿嘿，其实我就是故意的。谁让我这么聪明呢？三、二、一，停！打不打？打！比比东，这次轮到唐三说话了。算了，我也不知道打不打，就让比比东来说吧。那好吧，比比东，这次打几下？打十下，开始。<笑>哎呀，怎么又是我呀？比比东，我就知道透视眼罩被你拿走了。哎呀，我的眼罩！比比东，原来你又作弊。就是比比东，你太赖皮了。你赶紧给三哥道歉。我没作弊到什么歉，小天使又没说不准使用道具。比比东，你太过分了。给我等着，我一定要让你尝尝被锤子敲的滋味。三、二、一，停！打几下？打五下。开始。<笑>继续。三、二、一，停！打几下？打十下。开始。再来，打几下？打二十下。你确定吗？还改不改？我确定。比比东，这次总该轮到你了吧？你就好好享受正义的铁拳吧。开始。不可能，绝对不可能！为什么每次都是我？小天使，我怀疑是你的锤子出了问题，你检查一下。好，天使之力。唐三，我检查了，锤子没有问题。看来你就是单纯的运气不好。什么？今天我怎么这么倒霉啊？三哥，今天你运气太差了，我们下次再玩吧。不行，比比东不给我道歉，我是不会放过他的。比比东，你就给唐三道个歉吧，时间也不早了，我们该回家了。做梦，我又没做错，想让我道歉，除非太阳从西边出来。气死我了，小天使，我们再来，我就不信每次被打的都是我。唐三，这可是最后一次了，我也得回家吃饭了。那那好吧，三二。一停，唐三，这回打几次？这是最后的机会了，也不知道锤子是不是在比比东的头上。